Две с половиной недели остается до Дня города. На итоговом оргкомитете обсудили все проблемные вопросы, детали организации и оценили готовность. Новые камеры фото- и видеофиксации нарушений правил теперь работают на перекрестке улиц Аскиская стафата Всего в Абакане 10 таких камер. Ветеран-долгожитель сегодня Абаканцу Ивану Александровичу Менюхину исполнилось 100 лет. Поздравить дедушку приехали первые лица города. Дню физкультурника посвящается. Наш корреспондент побывал в центре настольного тенниса Абакана и узнал, чем живет сегодня центр притяжения лучших спортсменов. Здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24. Информационная программа «Сегодня» в студии с обзором событий среды Татьяна Крапивина. Не переключайтесь. Начнем с главного. Две с половиной недели остается до Дня города, любимого праздника горожан. В привычном для нас формате его не было уже три года. И вот торжество состоится 20 августа. Провести праздник достойно и безопасно. Такую задачу поставил сегодня перед руководителями всех городских управлений и ведомств глава Бакана Алексей Лемин. На итоговом оргкомитете обсудили все проблемные вопросы, детали организации и оценили готовность. Основные решения в принципе, и организационные приняты. Определены площадки для праздника, определены артисты, артисты, которые будут выступать. У нас с вами, по большому счету, вот эта вот последняя возможность скорректировать, откорректировать наш курс, если такое необходимо, по Дню города. Мы сейчас с вами пробежимся по всем направлениям, по всем площадкам. Обсудим, и еще раз говорю, наверное, это одно из немногих наших возможностей по корректировке курса по Дню города. Городской праздник начнется в 10 утра. Торжественное открытие с участием главы города состоится на площади перед спорткомплексом имени Николая Генриховича Булакина. Город в движении, так называется первая праздничная площадка, которая будет работать для горожан 10 часов с учетом небольшого перерыва, и по сути это большой фестиваль спорта. Определены уже сроки монтажа оборудования, монтажа декоративно-художественного оформления. То, что касается оборудования на спорткомплексе Саяны, с 16 августа мы уже начинаем монтаж сцены, звука, света, экрана. То есть к нам приезжает подрядчик из Красноярска. То, что касается спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина, там у нас монтаж оборудования начинается с 18 августа. Все заинтересованные лица активно обсуждали сегодня вопрос с парковкой для автомобилей тех горожан, кто приедет в парк культуры и отдыха на личном транспорте. Какие парковки будут доступны, какие закрыты, это решат чуть позже, и перед праздником мы дадим такую информацию. Наверняка кто-то проведет на празднике первую половину дня и уедет. С 18 до 20 запланирован технический перерыв. А в 2 часов начнется концертная программа Республиканской филармонии «Симфония в джинсах», которая завершится в 22 часа ярким фейерверком. Синхронно в это же время громкие залпы салюта, а заряд неба и над стадионом Саяна, где традиционно до финальной точки праздника горожан ждет вечерняя программа «С праздником, любимый город». В 20 часов она начнется тетрализованным представлением в чаше стадиона, а продолжится выступлением Полины Гагарины. Билеты на ее концерт уже раскуплены. В связи с концертом на стадионе улицу Чертыгашева в границах трассы Шевченко-Вяткина решено не перекрывать. Для обеспечения безопасности десятки сотрудников полиции будут дежурить на праздничных площадках. Были подготовлены условия организации пропускной системы стадион спорткомплекс Саяна на концертную программу. Пропускной режим будет осуществляться сотрудниками частного охранного организации «Страша Бакан» и администраторами в три рубежа по цветной гамме билетов совместно с сотрудниками полиции. И в ближайшие пару недель и в саму праздничную субботу, 20 августа, большой объем работ и у сотрудников коммунальных предприятий города. Спецавтобаза входит на особый режим работы для того, чтобы максимально усилиться в этом направлении. Абаканская служба благоустройства осуществляет подключение торговых объектов к электропитанию и окрашивает сегодня, вот мы ходили совместно вокруг сцены, 7 дополнительных электроопор, которые тоже необходимо будет привести в порядок. Традиционно к своему главному празднику Абакан будет украшен. Необыкновенно нарядным и красивым он бывал всегда в предпоследнюю августовскую субботу. В этом году традиция возрождается и праздник как никогда долгожданный. 
Парк, ледовая арена, новая школа, дороги. Развитие жилого района Арбан – сегодня одна из тем, которая интересует многих абаканцев. Сам район развивается очень быстро, в новые дома заезжают новоселы и, безусловно, вопросы развития этой территории для них актуальны. Тем более, что городские власти не раз заявляли о том, что в Арбане будут благоустроены комфортные и уютные уголки отдыха. Накануне о перспективах района в прямом эфире нашего телеканала рассказал глава Абакана Алексей Лемин. Детский садик у нас в жилом районе Арбан есть, вы прекрасно про это знаете. То, что касается дорог. На следующий год у нас мы входим в программу «Стимул». По данной программе у нас включены две дороги. Собственно, сама улица Арбан и улица Генерала Тихонова. Кроме этого, мы неоднократно извещали и говорили об оканцам о том, что, наверное, одной из приоритетных дорог в данном жилом районе и, собственно, дорог такого городского значения, не даже не районного значения, это улица Кирова. В настоящее время... Наверное, активными усилиями всех и правительства Республики Хакасии, города Бакана и депутата Государственной Думы от Республики Хакасии. Мы пытаемся улицу Кирова включить в этот план. Пока у нас получается, я надеюсь, что улица Кирова также будет включена на следующий год. В этом случае у нас на следующий год развернется большая стройка в этом жилом районе. Собственно, во всем жилом районе у нас три улицы. И три улицы все должны попасть у нас под ремонт на следующий год. Кроме этого, я напоминаю, что мы уже об этом говорили неоднократно, то, что в жилом районе Арбан, начиная со следующего года, начнется строительство новой тысячной школы по образу и подобию Абаканского лицея, по образу и подобию 31-й школы. Новая, современная, такая необходимая, необходимая для этого района. Школа, которая разгрузит у нас, я очень надеюсь, 25-ю школу, такая необходимая здесь, она у нас переполнена. Поэтому жилой район у нас будет одна большая стройка на следующий год. То, что касается сквера. Да, работы по скверу идут, идут они в вяло текущем режиме, но я не считаю необходимым форсировать эти работы, потому что на сегодняшний день нет самого главного. Нет дорог, нет проездов, нет тротуаров, и только после этого должен, собственно, появляться сам сквер. Ну и еще один объект, про который мы обязательно должны сказать, который расположен в этом жилом районе, это ледовая арена. По ледовой арене, к сожалению, решение пока не принято, участок зарезервирован, зарезервирован участок стоит. Но пока финансирования необходимого, это очень дорогостоящий объект, пока финансирования нет. Мероприятия по подготовке к зиме выходят на финишную прямую. На начало августа 50% жилого фонда Абакана к работе в отопительный период готово. В большей части многоквартирных жилых домов проведена промывка систем отопления. Но проблем и текущих вопросов еще очень много. Об основных речь шла сегодня на совещании с руководителями управляющих компаний, которое провел первый заместитель главы Абакана Владимир Жуковский. Отопительный период в нашем городе обычно длится порядка 7 месяцев, а в оставшиеся 5 коммунальщики готовятся к следующему сезону. Чтобы большую половину года жители почти тысячи городских многоэтажек не чувствовали дискомфорта, и им было тепло и уютно в своих квартирах. Для этого в каждом доме, независимо от года постройки, проводится промывка системы отопления. Это лишь одно из важных мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме. Оно сугубо техническое, но для получения паспорта готовности к зиме учитываются и банальные цифры. В частности, задолженность жителей и управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Обязательным условием для получения паспорта готовности объекта к зиме является отсутствие задолженности заранее поставленные ресурсы. То есть все, что до сих пор было начислено, все, что было поставлено, должно быть оплачено для того, чтобы объект получил паспорт готовности. В отношении управляющих компаний до того, как все перешли на прямые договоры, это была вся задолженность по жилищному фонду. Мы начисляли управляющие компании все, они нам оплачивали все, рассматривалась эта задолженность. В настоящее время для получения паспорта готовности мы, конечно, оцениваем и долги населения, но и обязательно мы работаем за должность управляющих компаний. Это все-таки у нас на первом месте. Управляющая компания нам должна платить текущее начисление за содержание общего имущества. Это идет напрямую через управляющую. Ну а также некоторые управляющие компании до сих пор рассчитываются по старым долгам, накопленным до перехода населения на прямые договоры. Тепловой контур дома, состояние подъездов, оконных рам, дворовых территорий, площадок, твердых бытовых отходов – все это следует проверить и при необходимости привести в порядок именно сейчас, в срок до 15 августа, акцентировал внимание собравшихся Владимир Жуковский.
Моя просьба, конечно, на это обратить внимание, все, что касается контура. Это и окна. За последние годы, да, процентов, наверное, 80 у нас уже все многоквартирные дома перешли на пластиковые окна, все, что касается подъездов. Но есть еще, ну вот головой машки нет еще, да, есть еще и деревянные, есть. И много, конечно, хотелось бы, чтобы вы вместе с собственниками все-таки постепенно переходили бы на современное пластиковое, которое можно открывать, на проветривание, на вентиляцию, и в то же время все это очень плотно, аккуратно. Впереди полный останов Абаканская ТЭЦ. Именно этот термин используют специалисты, когда пять суток с 22 по 27 августа в квартирах абаканцев не будет горячей воды. Одни сутки 23 августа не будет и холодной. Это необходимо специалистам водоканала для проведения ежегодных профилактических работ на станции второго водоподъема. Это время должны максимально использовать и управляющие компании. Именно в эту неделю рекомендовал сегодня Владимир Жуковский выполнять работы, связанные с отключением воды в доме. Начиная со второй половины августа начнется приемка жилого фонда. Поблажек не будет, особо подчеркнул сегодня руководитель департамента жилищного надзора Дмитрий Комаров. На работу с ресурсниками делайте акцент, да, на остальные все моменты немножко, ну, извиняюсь за выражение, подзабиваем. Следует усилиться, 50% в августе, ну, никудышный результат. Стимулировать вас будем, Владимир Иванович уже сказал, в этом году участие в комиссиях примет и орган жилищного надзора, и Ростехнадзор, вам будет весело. Не загрустите, рекомендую ускориться. В Абакане 43 управляющие компании, которые в общей сложности обслуживают почти тысячу многоквартирных жилых домов. И, скорее всего, у большинства впереди жаркий август. Новые камеры фото- и видеофиксации нарушений теперь работают на перекрестке улиц Аскиская стафата Отметим, не так давно такой же комплекс появился на чертыгашево щетинкина Всего в Хакасии их установлено 22, 10 из них в Абакане. Госавтоинспекторы отмечают, наличие на дороге камер дисциплинирует водителей, соответственно и аварийность на тех участках, где есть фотоловушки, уменьшается. Заезд за стоп-линию, превышение скорости, несоблюдение сигналов светофора. Новые камеры видеонаблюдения на перекрестке Аскиска стафата будут фиксировать все. Еще один оживленный перекресток города. Здесь нередко происходят дорожные аварии. В июле камеры работали в тестовом режиме. Все нарушения водителей оперативно передаются госавтоинспекторам. Отметим, более 70 миллионов рублей было выделено из республиканского и городского бюджетов на реализацию проектов по оборудованию городских перекрестков, системой фото- и видеофиксации. Установкой и обслуживанием камер занимаются специалисты управления коммунального хозяйства и транспорта. В прошлом году подготовлена была проектная документация на обустройство 10 перекрестков. Перекрестки тоже не случайным образом выбираются. Эти перекрестки попадают именно по рекомендациям ГИБДД в связи с тем, что они попали в аварийно опасные. То есть там повышенное количество дорожно-транспортных происшествий происходит. Поэтому, естественно, мы эти перекрестки в первую очередь должны будем обустроить вот этими камерами фото-видеофиксации. В прошлом году камерами были оборудованы перекрестки по улицам Катанова Пушкина и Памира в границах чапаева таштыпская Коммунальщики рассказывают, за период чуть больше месяца на этих участках было зафиксировано более трех тысяч нарушений ПДД и выписано штрафов больше, чем на 2 миллиона рублей. Кстати, узнать о штрафах водители могут не только из почтовых писем, но и в личном кабинете госуслуг. Ежедневно каждый стационарный комплекс фото-видеофиксации фиксирует порядка 200 нарушений правил дорожного движения. Это в первую очередь, конечно, превышение скоростного режима. А на втором месте это заезд за стоп-линию. И на третьем месте находится выезд на встречную полосу движения. Планируется, что к сентябрю камерами будут оснащены еще три перекрестка. Авиаторов Дружбы Народов, Некрасова-Чертыгашева и Некрасова-Кирова. Вначале они будут работать в тестовом режиме, а к концу года заработают полноценно. Добавим, с сентября 2021-го предупреждающий знак больше не устанавливается за 100 метров до камеры фото-видеофиксации. Достаточно того, что водителей предупреждают о съемке перед въездом в город. Надежда Савельева, Александр Кожевников. Новости. Начальник республиканского управления ГО и ЧС Николай Старков покидает свой пост. Он принял решение уйти в отставку на заслуженный отдых. Службе в управлении Николай Старков посвятил более 14 лет. 
За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд Николаю Старкову вручена государственная награда «Трудовая доблесть Хакасии». До назначения нового руководителя ведомства временно исполнять обязанности будет заместитель Владимир Карамашев. К трагической новости. Житель Хакасии, 24-летний Егор Кадочников, 3 июля, в ходе выполнения боевой задачи «Геройский» погиб на Донбассе. Лейтенант Егор Кадочников проходил военную службу по контракту воинской части Владикавказа. Служил в отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы Южного военного округа. Был начальником автомобильной службы. За проявленное мужество при выполнении боевых задач наш земляк посмертно представлен государственной награде – Ордену Мужества. Похоронят защитника Отечества со всеми воинскими почестями в Абакане. О дате и времени прощания мы сообщим дополнительно. К другим происшествиям. В Хакасии из-за удара молнии загорела сена. Огонь уничтожил почти три тонны. Это произошло накануне в Баградском районе. А несколькими часами ранее в Таштыпском районе вспыхнула турбаза. Как рассказали в МЧС Хакасии, пламя охватило надворную постройку. Пожар поздно заметили. Предварительная причина случившегося – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В целом за минувшие сутки в Хакасии зарегистрировано 5 пожаров. Дважды пожарные подразделения ликвидировали палы травы. Смертельное ДТП на Красноярской трассе. В аварии погибли женщина и ребенок. Трагедия произошла прошлой ночью. По предварительной информации, семья праздновала день рождения знакомых в деревне Таловка. Поздно вечером они решили вернуться домой в соседнее село на мотоблоке с самодельным прицепом. На трассе в них врезался мужчина на Ниссане. На месте погибли пассажиры мотоблока – десятилетний мальчик и 42-летняя женщина. Еще двое детей и глава семейства выжили, а сейчас они госпитализированы. Кто был за рулем мотоблока, устанавливается. Возбуждено уголовное дело. А в Саиногорске перекресток не поделили два автомобиля. Серьезно пострадала женщина. Записью с места аварии поделились в республиканской ГИБДД. Водитель Субару при повороте налево не уступил дорогу ВАЗу. Перекресток был чист, обзору никто не мешал. В результате ДТП пассажирка отечественной легковушки госпитализирована с закрытым переломом руки и множественными ушибами. Проводится проверка. Более полутора миллионов рублей отдал черногорец интернет-мошенникам. По предварительной версии следствия, в сентябре прошлого года в соцсетях 56-летний мужчина увидел рекламу о заработке с помощью инвестиций на бирже. Он заполнил анкету и оставил свой номер телефона. Вскоре ему позвонили. Женщина представилась Анастасией и сообщила, что она является трейдером компании, занимающейся торговлей на бирже ценными бумагами, золотом, биткоинами и предложила черногорцу вложить деньги. Мужчина зарегистрировал свой личный кабинет на сайте компании и завел виртуальный кошелек, куда зачислял деньги, которые якобы конвертировались в криптовалюту. Вложив 1 миллион 350 тысяч рублей, он попытался вывести заработок, однако личный кабинет оказался заблокированным. Но на этом история не закончилась. В начале лета с ним связались другие люди, которые представились сотрудниками отдела контроля качества регулятора брокерской деятельности и предложили помощь в возврате потерянных денег. Потерпевший согласился, в итоге перевел еще 380 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 700 тысяч рублей. В Хакасии на территории заповедника пропал мужчина. Волонтеры распространили ориентировку. 54-летний Олег Владиславович Вовк 31 июля на территории урочища Позарым заповедника Хакасский ушел в неизвестном направлении. Дальнейшее местонахождение неизвестно. Рост пропавшего 175-180 сантиметров, волосы с проседью. Был одет в желтую кепку с надписью «Хакасия», темно-синюю куртку, камуфляжные штаны и берцы. Любую информацию, которая может помочь в розыске, просьба сообщить в полицию. Реклама Успей купить шубу летом, чтобы сэкономить семейный бюджет и быть готовым к холодам. В Абакане открылась выставка-ярмарка шуб пятигорской фабрики «Ангелина Сэм». Более трех тысяч моделей и широкий размерный ряд. Кроме того, действует акция «Обменяй старую шубу на новую с доплатой». 
Шубный рай. По-другому и не скажешь. Шубка – идеальный подарок для женщины. Ей прекрасная дама будет рада в любое время года. Сейчас приобрести меховое изделие можно максимально выгодно, ведь действуют скидки до 70%. В Абакане в городском центре культуры Победа вновь работает выставка-ярмарка «Ангелина Сэм». И модницы столицы Хакасии уже начинают выбирать изделия, которые достойно украсят гардероб. А самое главное, обладательница шубки не замерзнет зимой. Выбирайте изделия по своему вкусу, но и обращайте внимание на детали. Мех должен быть ровным, блестящим, а еще у каждой шубы есть сертификат качества. Именно такие качественные модели отшивает для своих покупателей пятигорская фабрика «Ангелина Сэм». Эта меховая ярмарка имеет хорошую репутацию и сотни благодарных клиентов по всей России. Дизайнеры создают модные шубки на все времена, причем из меха премиум класса. Норка, мутон, песец, куница, каракуль, лиса, нутрия, овчина, керли. Так что поторопитесь на выставку в Абакане, здесь порадует себя и молодая леди, и элегантная дама. Примеряя шубку, мы преображаемся, выглядим уверенно. Современные модели скроены так, что в них можно водить автомобиль, активно отдыхать с семьей и одновременно почувствовать себя королевой. Так этот образ идет женщинам. На все шубки Ангелина Сэм гарантия 2 года. Важно, что купить понравившуюся модель можно в рассрочку, без первоначального взноса и переплат на 36 месяцев. Для оформления понадобится только паспорт. Также консультанты предлагают выгодно обменять старую шубку на новую. Сейчас выгодно приобретать шубу у нас, проходит акция «Сдайте свою старую и получите скидку на новую до 50 тысяч рублей при наличном расчете». У нас работают профессиональные консультанты, мы поможем вам с выбором, выбрать вам нужную и хорошую модель. Ждем вас ежедневно с 10 до 7 вечера. Выставка «Ярмарка Ангелина Сэм» работает в Абакане с 1 по 21 августа, включительно в городском центре культуры «Победа». Пишите порадовать себя и встречайте холодные дни ярко и красиво. Можете быть уверены, мы не бросим. С Водолеем ваш ремонт будет завершен в срок и без заминок. Водолей всегда ваш. Телевидение пропало. Сейчас нашим миром прервано. Требуется новый провайдер. Надежный интернет и легендарное телевидение Атрион Телеком для самых чрезвычайных ситуаций. Вдохните новую жизнь в любимую мебель. Выбирайте накидки на диваны кресла в доме текстиля. Разнообразие цветов и размеров не сползают и не собираются. Удобно стирать, а цена доступная. Перекресток Кирова Ерыгина 21, павильон текстиль на китайском рынке, рядом с отделом ковры. Доверьте заботу о чистоте вокруг вас блестящим специалистам своего дела. Профессиональная уборка помещений, мытье балконов, лоджий и окон, мойка натяжных потолков. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46. Реклама. Ветеран – долгожитель. Сегодня жителю нашего города Ивану Александровичу Менюхину исполнилось 100 лет. Вековой юбилей дедушка встречает на даче. Именно хлопоты на участке, по словам родственников, придают ему сил и здоровья. Иван Александрович – ветеран Великой Отечественной войны, служил в разведке. После фронта вернулся в Абакан и работал на заводе строительных изделий. Вся жизнь – это большой труд, любовь к родине и, конечно, семье. У юбиляра трое внуков и пятеро правнуков. Вот здесь, на дачной веранде, в окружении самых близких и родных людей, Иван Александрович Менюхин встречает свои сто лет. Дача не только кормилица, но еще и отдых. Когда начинаются теплые деньки, сын Виктор Иванович везет отца за город. Даже сегодня перед встречей гостей почетный юбиляр просил выдать ему садовый инвентарь. Здесь сделано все вскопано его руками и прополото. В общем, все его руками сделано. Я Сег... даже, даже не прикасался. Даже сегодня, да, решил в юбилей уже заняться да, да, огородом? Да, с, утра, с утра у меня просил тяпку, чтобы покопаться там в саду где-то что-то. Я ему разрешаю делать все, что угодно. Он, правда, рубит и цветы может срубить, но работать любит. 
Сегодня, 3 августа, фронтовик принимает поздравления. Его приехал поздравить глава города Алексей Лемин вместе с коллегами и депутатами горсовета Абакана. Теплые рукопожатия, пожелания здоровья и самое главное – будем жить. Днем рождения вас с вековым юбилеем. Самое главное – здоровье, не терять бодрости духа. Ну, наверное, символично, что вы день рождения свой встречаете не в городе. Иван Александрович Менюхин вырос в многодетной семье. Когда началась война, пошел добровольцем на фронт. Боевое крещение принял в сражениях под Москвой. Его часть утратила связь с командованием. Восстанавливать линию отправили двух бойцов. Один упал сразу. Убили. Тогда Ивану Александровичу сказали, может, ты в рубашке родился? Иди, пробуй. И он пошел. Прополз, пробежал. Связь восстановили. А Иван Александрович получил Медаль за отвагу. Но сегодня о дорогах фронтовых ни слова. Впрочем, как рассказывают родственники, ветеран никогда не любил говорить о войне. То ли дело о даче или о юбилее. Я, собственно говоря, сам себе здоровье. Никто меня не доставляет, никто не понукает. Вот. Так другие только спросят, как себя чувствуешь и все. А я говорю, хорошо, и действительно хорошо. Ничего у меня не болит. В этом году нам всем очень повезло. Рядом с нами в хорошем расположении духа живут фронтовики-юбиляры. Столетний рубеж уже преодолел участник Великой Отечественной войны Николай Спиридонович Спирин. И мы желаем ему здоровья. Ведь, как говорится, жизнь прожить, не поле перейти. Иван Александрович Менюхин – пример для всех нас. Человек, чья жизнь – отражение истории страны. Солдат-победитель, почетный работник. А еще... Счастливый отец и дедушка. Забота семьи особенно важна в таком возрасте. Юбиляру есть на кого опереться. У него трое внуков и пятеро правнуков. Дарья Казак, Василий Конзычаков. Новости. В Хакасии больше семей смогут вернуть НДФЛ. По сообщению налоговой службы, теперь родители вправе получать вычет за лечение и спорт для детей до 24 лет. Раньше такая возможность была только у семей, где есть несовершеннолетние дети. Сейчас законодательно условия изменились. Поправка применяется к расходам, понесенным с 2022 года. Теперь родители могут получить социальный налоговый вычет по расходам на детей возрастом до 24 лет. Для этого они должны проходить очную форму обучения. Остальные условия остались те же. Дорога в школу. С 1 августа в Абаканском отделении управления социальной поддержки населения стартовала ежегодная традиционная акция по сбору детей в школу. Канцелярские принадлежности, одежда и обувь – все это необходимо семьям с низким доходом или находящимся в трудной жизненной ситуации. Новые вещи для школьников можно приносить в управление соцзащиты в Абакане по адресу Хакасская, 32. Ежегодно 1 августа городское казенное учреждение – Управление социальной поддержки населения по городу Абакану начинает акцию «Дорога в школу». Цель этой акции – помочь детям из малообеспеченных семей собраться в школу. То есть каждый ребенок мечтает 1 сентября пойти с новыми тетрадками, ручками, учебниками, с новыми бантиками в одежде новой, в туфельках. Поэтому наша цель – помочь этим семьям. В настоящий момент в отделении состоит на учете 1796 семей, которым необходима наша с вами помощь. Это и семьи с детьми-инвалидами, и многодетные семьи малообеспеченные, и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Вот нам хотелось бы этим семьям помочь. Планируем в зависимости от помощи предпринимателей, от помощи жителей нашего города, собрать и скомплектовать 150 наборов канцелярских товаров. Ну и одежды и обуви по возможности. Поэтому хотелось бы обратиться к предпринимателям, к руководителям предприятий, к жителям нашего города, внести свой вклад, посильный вклад и принять активное участие в нашей акции. Помощь можно приносить на Хакасскую 32, кабинет номер один, и телефон для справок 215 491. Пять первых классов в новом учебном году откроет 12-я школа Абакана. Чтобы детям было проще влиться в школьную жизнь, сегодня учителя познакомились со своими первоклассниками. На встречу пришли самые активные. Для них приготовили игры, а также занятия в музыкальном и спортивном залах. 
Малыши-карандаши, а по-другому и не скажешь об этих новых учениках школы номер 12. Любознательные, крепко сжимающие ладонь маминой руки. Еще вчера они посещали детский сад, где играли и спали в обед. Сегодня они ученики, первоклашки. Дорога в школу открыта и нужно повзрослеть, стать ответственными, самостоятельными и прилежно учиться. Готовили как-то к тому, что как безопасно, то есть до школы, допустим, -то, дойти там вот так вот. А то есть к школе вообще как-то сама у нас и читать научилась сама. Школу прежде всего выбирали по близости, здесь два дома, рядышком совсем готовили, дома сами самостоятельно готовились. За него переживаете как-то? Ну, конечно, переживаем. Почему? Ну, волнительно, первый класс, уже все, садик закончился, детство чуть-чуть зако закончилось такое. Такой эксперимент по знакомству детей со школой в образовательном учреждении проводят впервые. Цель – адаптация ребенка к новому образу жизни, знакомство с учителями, с учебными кабинетами. Детей у нас в этом году на сегодняшний день уже 134 будущих первоклассника. Они посещали разные детские сады, они пришли от бабушек, от дедушек, которые их опекали, которые волновались за них. Для них очень волнительно оторваться от руки своего родителя, мамы, папы, той же самой бабушки, и уйти с учителем будущего их первого класса в незнакомую школу. Поэтому мы решили провести для первоклассников несколько таких подобных мероприятий в течение августа. У нас запланировано на следующей неделе, через две, ну и, соответственно, накануне 1 сентября. Сегодня на встречу со школы пришли больше 40 детей. Всего в новом учебном году в 12-й школе откроют 5 первых классов. К проведению уроков все готово. Ну а сегодня в расписании первоклашек игры на свежем воздухе, занятия музыкой и спортом. Не только первоклассники перед новым этапом своей жизни испытывают стресс. Согласно результатам опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, в этом году стрессовые ситуации переживало больше половины россиян – 57%. Из них 26% или каждый четвертый сталкивались с этим часто, несколько раз в месяц. Мы решили узнать у абаканцев, что чаще всего вызывает у них напряжение и какие методы борьбы с ним они используют. Вы часто в жизни испытываете стресс? Ну, бывают такие моменты. Чаще всего, когда идет что-то не по плану, либо планы отменяются резко. А как советуете бороться или как сами боретесь со стрессом? Ну, не истерить, просто принять это и жить с девизом, что все в жизни случается не так, как ты всегда планируешь. А мы и не напрягаемся. Советуете не напрягаться, да? Да. Я стараюсь отвлечься. А как? Да, чтение, прогулки. Да не очень. С подружками вот встречаемся, общаемся все. Отдыхаете? А вы часто сталкиваетесь? Ну, не часто. Ну, конечно, наверное, на работе. Ну, стараюсь себя успокоить разными методами. Вот. Ну, что не вкусно. Очень позитивные. Да. Нас стрессы не беспокоят, да. а нет, нас отскакивают. Ой. Бывает, естественно. Дома, в быту. А как бороться рекомендуете? Вот ваш метод борьбы со стрессом. Больше спокойствия все-таки предаваться. А испытываете стресс в жизни? Нет. Вообще нет. нет. А если испытаете, как будете бороться? А, тренировками. В последнее время нет. Сейчас уже исполнить не могу. А как бороться советуете со стрессом? Раз не испытываете, значит, методы есть. Психосоматикой. Постоянно. От чего больше всего, чаще всего? От окружающей среды. Наверное, рекомендовал бы всем носить наушники. Я думаю, стресс – это неизбежная часть нашей жизни. Есть просто здоровая планка стресса, есть нездоровая. С нездоровым мне помогает бороться моя семья и любимый человек. К новостям спорта. Центр настольного тенниса Абакана был сдан в декабре 2020 года. За это время удалось сделать многое. Регулярно здесь проходят соревнования разного уровня. За полтора года 36 теннисистов показали высокие результаты. Сейчас в центре занимается 250 спортсменов. Без преувеличения это место – центр притяжения для теннисистов, как профессионалов, так и любителей. Накануне Дня физкультурника, который значится в календаре 13 августа, мы заглянули в теннисный центр Абакана. 
Центр настольного тенниса был сдан в декабре 2020 года. За это время здесь сделано многое. Сейчас в школе занимается 250 спортсменов. И они регулярно выезжают в разные города и регионы на соревнования. 36 человек показали наиболее высокие результаты за эти полтора года. В этом году наша теннисистка Оксана Юношева на чемпионате Сибирского федерального округа стала второй. Также она была участницей взрослого чемпионата России, хотя ей всего 15. Наличие такой тренировочной технической базы привлекает сюда девушек и юношей со всех районов Хакасии и, конечно, абаканцев. Четыре месяца осталось до окончания этого тренировочного года. У центра большие планы. В августе состоится сбор, который будет являться подготовкой к хорошему, также открытому региональному турниру «Динамо детям». С обществом «Динамо» мы уже взаимодействовали в 2015 году, тоже проводили хорошие соревнования в Абакане. И вот решили вернуться еще раз к сотрудничеству. Ожидаем приезд участников и из других регионов. Я думаю, что и нашим спортсменам эти соревнования очень понравятся. Кроме этого, состоится межрегиональный турнир памяти заслуженного тренера России, почетного гражданина города Абакана Юрия Дмитриевича Гребедева. Он пройдет в октябре-ноябре месяце. Ну и помимо этого, первенство и чемпионат города Абакана, и также первенство и чемпионат республики Хакасия. То есть до конца года центр будет заполнен зрителями и спортсменами. В день города здесь состоится традиционная абаканская ракетка. А также рядом на открытой площадке поставят теннисные столы и проведут небольшой турнир, где смогут принять участие все желающие. В центре занимается и Федерация настольного тенниса Абакана, а также вечерние группы для горожан по вторникам и четвергам. В зале 21 стол, и они никогда не пустуют. Я всегда готовлюсь к соревнованиям, чтобы всегда поддерживать форму и никогда не проигрывать соперникам. Ты чувствуешь свой рост вот с первого года, как пришел, и сейчас, чему ты уже научился? Ну да, раньше на соревнованиях проигрывал многим противникам, а сейчас я их выигрываю одной правой. Теннисный центр – место притяжения для спортсменов всех возрастов. За полтора года и ветераны провели здесь 12 крупных турниров. Многим отзывается команда 250, где играют три человека, возраст которых в сумме составляет 250 лет. Присоединяются к этим соревнованиям и юные теннисисты. Так и прослеживается преемственность и связь поколений. Мы очень мало отдыхали. У нас были сборы, 10 дней, очень много тренировок. И потом еще были тренировки. Мы мало отдыхали в этом году. Одноклассники не так с тобой дружат, как на теннисе. Все за себя. Особенно наш теннис в Абакане. Тут каждый э, друг за друга. У нас да. как бы команда. Никто по отдельности не играет. Все друг за друга болеют. Ну, то есть тут такая энер... энергетика такая просто, то что Конечно, нигде такой не найдешь. Очень. Екатерина Шахаева, Александр Кожевников. Новости. Саид Алиев и Анатолий Ворошилов поднялись на пьедестал международных спортивных игр «Дети Азии». Они проходят с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. За медали борются более 1300 спортсменов из 13 стран, в том числе команды из России. 2 августа прошли соревнования по вольной борьбе среди юношей. Воспитанник Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Саид Алиев, представляющий Хакасию в составе сборной Сибирского федерального округа, занял третье место в весовой категории до 68 килограммов. Всего в этой категории за победу боролись 8 спортсменов. Также 2 августа в рамках международных спортивных игр прошли соревнования по танцевальному спорту. В первый день танцоры соревновались в дисциплине «Брейкинг», где участвовал спортсмен из Хакасии, выступающий за Сибирский федеральный округ Анатолий Ворошилов. По итогам соревнований Анатолий занял первое место и принес команде Сибири еще одну медаль. Работы по ремонту дороги на орбите практически завершены. Так называется статья, которой открывается свежий номер газеты «Абакан». Об этом важном социальном значимом проекте на первой полосе газеты. Кроме того, еженедельник знакомит своих читателей с самой актуальной на сегодня информацией о происходящем в нашем городе, республике и стране. 
Жилищное строительство республики в динамике, влияние санкций на сферу общепита Абакана. Главная фишка внутреннего туризма в Хакасии. Чем живет этим летом Нижняя Согра? Все это читайте в свежем номере газеты. Еженедельнику Абакан 30 лет. О чем писала газета в августе 1992 года? Виктор Иванович Константинов отмечает свой юбилей, а железнодорожные войска – профессиональный праздник. Новые экологические проекты в городе и новая выставка в Абаканской картинной галерее. Об этом в свежем номере газеты. Кроме того, здесь же полезные советы на разные случаи жизни, сканворд и более 30 страниц самой актуальной информации. На этом пока все. После блока рекламы и прогноза погоды не пропустите большое интервью с директором фонда капитального ремонта Хакасии Сергеем Душенко. А я напоминаю, что еще больше новостей на нашем сайте abakan24.ru. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеграм-канале Абакан24 и во всех социальных сетях. QR-код вы видите на своих экранах. Присоединяйтесь. До свидания и всего вам самого доброго.